今天我们认认真真的把一堂课讲好就够了。首先，咱们在这个纸上呢画一个小圆圈，啊，就这么大一个小圆圈，能看到吗？然后在圆圈外面，你看啊，哎，一个、两个、三个、四个、五个，就跟上面这个一样啊。紫色是现成的，现成的颜料它不是调的，这样能看明白不？看明白给主播打一下一啊！你看，曙红啊，胭脂啊，但是同时呢，我们在画这个的时候呀，买的现成的啊，你看，轻轻的点一下，你看，哎，顺的这个地方我们把笔滚起来，哎，学会了吗？顺着它滚一笔。然后在这一边，你看啊，哎，咱们顺着这个地方再滚一笔，你看，哎，这样能看明白没有？咱们就顺着这个花头去滚笔啊，听懂的给主播点个赞啊，非常容易，教大家画一个这种啊，你看这个地方也是一样。对不对？一点点滚上去，加一点我们的曙红，你看。顺着线条，我们再来啊！你看，是不是出来了？金鱼尾巴，对啊，你也可以用来画金鱼尾巴呀。你看这边，看到没有？这样一个比较简单的，你看向四周发散的这个花头，基本就出来了。然后我们继续，继续不着急啊！曙红，沾点胭脂啊！你看，刚才我们像上面一样，你看我在这一边，你看我再画一个线条，在这儿呢，你看我也再画一个线条，继续画啊线条。这时候线条的长长短短，你看可以由大家自己决定啊！你看，是不是啊？咱们顺着线条，我们再来一遍啊！这个叫。曙红笔蘸我们的胭脂啊，你看，顺着线条，我再开始，你看，慢慢的给滚过来，哎，学会了吗？你看，在这个线条，你看，再来一遍，这样是不是很简单？这样滚花瓣，你学会了没有？你看，在这个下面，你看，就不停的开始啊，你看，慢慢的滚下来。是不是感觉它的层次感出来了？画风车吗？可以呀、啊，这个是一个绣球形的牡丹，起笔跟风车差不多，差不多。来，你看这儿，你看，慢慢的过来，哎，也是按照我们这个大风车的一个旋转方式，你看啊。学会了没有？看到没有？是不是感觉这个花头它是什么？这种旋转起来了，是不是？这样能看明白吗？啊，旋转起来了，是不是？你有没有感觉这个花头旋转起来了？然后你看啊，笔蘸我们的曙红，蘸一点胭脂啊，你看好了，把这个比较空白，你看给干嘛填起来啊？咱用这个重色把这个地方给它填一填。啊，填一填，看到了吧？把它简单的填一填，然后接下来就是什么？曙红蘸胭脂啊，你看，把中间这些缺口，你看所有缺口干嘛都给堵起来，滚起来啊！你看所有的缺口就干嘛给它填起来，这样能听懂吗？滚的时候尾巴不会，你看老师这个地方，你不这个尾巴你可以不要。你可以不要尾巴啊，因为我的一个习惯就经常去拖一下。你看，哎，你可以不要尾巴啊。你看，是不是花瓣出来了？不着急，继续啊。你看，咱们用这个曙红蘸胭脂啊，把每一个花的这个地方都给堵上。你看，哎，啊，你看，滚过来，学会没有？把每一个花瓣这个地方都堵上。听懂了吗？听懂了，给主播打一下一，谢谢。听懂的家人们啊，给主播打一下一啊，你看到吧？这个地方点，你看再堵啊，你看
对吧？轻轻的把它整一个给它盖起来。啊，沾一点曙红啊，再沾哎，晚上好，你好啊，再沾一点胭脂，你看。这个时候，这个花头整一块就开始出来了。你看，哎，这个绣球，这个这种绣球型的，你学会了吗？是不是很简单？因为我画的这个呀，是一个大概的啊。一会儿我们画作品的时候，里边要注意什么呀？花瓣的大大小小以及深深浅浅，就是你不能像老师啊画现在那么大，因为现在我们画大点，方便大家看得清楚，知道吗？是不是？你看，整一个花型是不是出来了？不着急，我们继续啊！喜欢主播的呢，为主播点点赞，支持支持主播，每天给你们开发新的技能。你看这个地方也是这样，可以再滚一滚，是不是可以再滚一滚啊？每天带你们开发新技能啊，超好用，好学又实用的啊！这种挥发技，挥发技法，你看啊，推开，这边可以再包过来一些。是不是整个花头出来了？看懂了吗？看懂了点个赞哦。笔锋四点五哦，四点五，沾点我们的胭脂，你看，这个地方再下来一点啊，你看，哎，看到没有？这个滚笔你学会了吗？学会的话给主播点点赞啊，那我们就可以开始什么变化？你看这边，直接翻出来一笔很长的，你看滚啊，滚出来。是不是？你看这个花头是不是出来了？喜欢主播的话，给主播点点赞哦。是不是超简单？啊，圆形的，加点这个胭脂啊。你看，最后把旁边什么？你看，修饰一下。是不是这朵牡丹一下就出来了？然后蘸点胭脂啊，一点点的胭脂，把中间记得给它填起来。朝四周发散，你看啊，按压按压。好了，学会了吗？一朵简单的牡丹我们就有了，看懂了没有？就是一个圆形，然后不断的往外面发散，你可以朝各个方向去发散，都可以。听懂的话给主播点个赞，嗯。有没有觉得很神奇，对不对？是不是特别神奇？它就一下就出来了，效果很明显，对不对啊？继续给主播点点赞，要不要再讲一遍呢？这个花头，嗯。需要老师给大家再讲一遍吗？我们可以再讲一遍，我讲的慢一点。然后你们有什么地方不懂的呀？你们就问啊，对，魔幻是吧？对，有什么不懂的你们及时问，然后我就把这个内容讲的细致一点啊。再来一遍，好的呢，那你们给主播点赞，我再来一遍。对，大家继续给主播点点赞啊，然后我们再来一遍。这种绣球型的牡丹是非常非常好画的，其实。同时呢，我们在绘画中你还可以有点变化啊！你看，好，第一步先调色。第一步呢，咱们先调点颜色啊！你看，太白加着我们的这个啊三绿，你看去搅拌搅拌调一调。太白加三绿搅拌搅拌，你看调在一起刮干，啊刮干。刮干，然后毛笔的笔尖啊，稍微把颜色给涮一涮。你一定要学会把笔尖的颜色洗掉一点，然后再来调。谢谢你的点赞，然后调点我们的紫色。你看，整个紫色调在一起，对吧？整一个颜色，你看。如果你的紫色调不到笔根，你就要像我这样反过来调一下。啊，好的，谢谢。觉得主播讲的好的家人们啊，大家就可以在评论区啊打出主播家的好，谢谢啊。好，请看了啊，这个地方呢是我们的一个紫色颜料啊，稍微。左右左右左右前后啊，咱们都得啊把它给调上去啊。左右前后都得调上去，右上角有福袋可以领哦，家人们，右上角有福袋可以去领一下，哎。
。好的，谢谢。好，站点我们的紫色，刮干刮干啊，使用干货。谢谢高高，谢谢你，谢谢大家。好，继续的，站点我们的，这个是我们的曙红颜料，站点咱们的曙红颜料，一点点曙红就好了。谢谢。对，大家可以成为粉丝团的成员。蘸一点曙红，蘸一点我们的胭脂啊，谢谢。首先，我们第一步要干嘛？第一步非常简单，我们可以画一个小圆圈啊，画小圆圈你看，我呢在这个地方画一个小圆圈啊，这样能看懂吧？然后圆圈四周，你看跟个太阳一样，像风车一样啊，都可以。看到没有啊？跟风车一样，你画四个也可以。那么我们要注意的啊，什么叫有大有小？就是不要把每一个风车都画的一样大，这样能听懂吗？不要把每一个风车都画的一样大。你看啊，这个小叶子我们画的，你看，滚过去，哎，啊，不需要有那个尖尖，没关系的，家人啊。你看我也没有尖尖，这个地方我画的什么啊？瘦一点啊，对不对？这个地方我画的瘦一点。啊，那这个地方我能不能画的长一点啊？你看，是不是又宽又长，对不对啊？所就所以说我们在绘画的过程中啊，你短一点啊，长一点啊，圆一点都问题不大，家人们这样能懂吗？你看，啊，你看这个地方也是一样滚过来，这个地方我画的肥一点好不好？你看，哎，啊，慢慢的，是不是？那是不是这四个花瓣都长得不太一样？有的你看比较圆，有的比较啊啊，看没有没有来晚，刚来刚来啊，因为滚笔方便大家好学呀、啊，黑牡丹啊，方便大家好学习啊，没有来晚，快来吧啊！好，这个时候你看我们可以来点变化，看好了啊，我同样在圆心这，我能不能再来一笔、啊？这个地方我可以在这儿来一笔。看到没有，家人们，我是不是可以这样再来几笔呢？听懂的给我点个赞啊！你看我蘸点曙红，蘸点胭脂，你看一样的啊！你看我顺着这个，顺着这个小边边，你看我就画那么大，我也不画的大啊，就来一小块，对不对？咱们呀就顺着它去画，能听懂吗？听懂给主播打个一。是不是我就顺着这个花瓣去画啊？能这样能听懂啊？就是画一个小风车，你们可以啊按批次截图，就是就是我画一下啊，大家呢可以截个图，我画一下，大家截个图啊。就不管它是厚重还是什么呢，家人们你们先慢慢的学，先学会了我们再安排后面好吗？啊，好下来，对吧？大家咱们呀先把这个方法先学会了，先给自己啊找点自信哈。你看这个地方啊，轻轻的什么？哎，你看滚一滚，看是不是这个滑板就出来了，对不对？是不是旋转的感觉就出现了，对不对啊？好，继续的啊，你们可以现在可以截一个图，刚才你们就应该截图截一个线，现在再截一个图，点赞吧，谢谢。嗯，截图，我们晚上就讲就讲一节课，所以我得讲的细一点啊。啊，截个图，然后。然后我再画一个啊，细细的线。你看，我再画一个线。你们这会儿要截图，不要忘记啊，家人们啊，千万别忘了啊。你看，这个时候，你看我在这个地方再来一个吧，就是把你看啊，交叉在一起。看到没有？我是可以截个图，现在你们截个图吧。截个图好吗？截完图打波一，谢谢。截完图之后打一下一，截完图之后请打个一，谢谢。对，你们拿着这个线回去就可以画了。后半场我们今天就一场，我下午播了，其实蛮累了。今天老师就播一场啊，下午其实蛮累了，我们就把这一场播的最好，播的很精致，好不好？啊、嗯，我们把这个课讲的最细，就播一场。我们的曙红。蘸一点胭脂，确保大家都听得懂啊、嗯！太累了，胭脂啊！来，你看，咱们再顺着这个边边，你看，哎，躺一下，哎，滚过去。
是不是又出来一个花瓣啊？看到了吗，家人们？这个地方你看啊，再来一个花瓣，是不是出来了？下午下午是，我下午是十二点半开始播的，太累了，播到三点多呢。看到了吧？是不是出来了？用不用洗笔？我没有洗笔，就说明不用洗笔啊。老师，我基本上播的呢都是大家肉眼可以看到的，就是你看滚过来，基本老师的这个绘画的这些东西都是你们肉眼可见的，就点屏幕就好了。这个时候你看我们是不是在这个地方？你看啊，哎，咱们再来一个吧啊，这样过去，啊。白天对白天播的时间不是很确定的，生物钟来决定的啊。来，你看这，再来一个斑斑滚过去。所以说画线的这个花瓣，大家记住了吗？是不是就可以了？大概这个基本上就出现了，对不对？好，这个时候我教大家一个有一个小技巧啊，看好了，来我们看一看，来看这里啊，这里呢是不是有一个空白的三角形啊？看到没有？是不是有些小空白？看到没有？看到空白的，你打个一，谢谢。如果你看到空白了，对，往后背上加，是的。你看到空白了没有？啊，看到了，你打个一啊，锁红，锁红，蘸点胭脂啊，你看。这个时候呀，咱们把每一个空白的这个地方怎么办啊？哎，给它给什么？哎，给它盖起来啊，你看。学会了没有？咱们把每一个空白处用胭脂给它啊，你看。给它盖起来啊！哎，出现了，学会没有，家人们？每一个空白处用胭脂给它盖住啊！就是里边这一段空白这个地方，你看，哎啊，学会没有？是不是感觉这个太白不用补？我没有补就，就是就说明不用补啊。这个学会了没有啊？补空白，听懂的打个一，谢谢。听懂的给主播打下一啊。里边的空白，你看从花心左边按一下，右边按一下，上下左右全部按一遍。好，花心出来了，喜欢吗？喜欢给主播点个赞啊！<咳>看到没有？这个好懂啊，特别好懂，是不是？喜欢主播，对啊，还有画作品是的。喜欢主播的话呢，给主播点点赞啊，帮主播滚动一下评论区哦，爱你们，谢谢。大家，你看，锁红啊，蘸点我们的胭脂啊，谢谢红枫，谢谢红枫，谢谢大家对老师的点赞哦，谢谢，然后蘸点我们的胭脂，能看到吗？这个是胭脂啊，这个是胭脂，笔尖蘸点胭脂，然后你看，我们呢，顺着这个旁边这个地方啊去画，顺着旁边，你看这个花头，你看，继续的啊，你看，开始背部靠背部，你看，按一下。轻轻的滚动一个花瓣出来，就是顺着它每一个这个背部去滚动花瓣，家人们这样能听懂吗？啊，你看，哎，这个地方我简单的给修饰一下啊，哎，是不是？咱们顺着这个背部轻轻的去滚动一个花瓣，这里是不是还要再滚一个啊？就是每一个侧瓣的地方都滚动一个花瓣，听懂了吗？听懂了打个一啊，你看。这里这里这里这里这里这里这里这里这里这里这里这里，是不是都要开始画？来，我们来画下一把，轻轻的按一下，好，滚过来啊！你看有大有小，下笔轻轻的哦，是不是？下笔是不是轻轻的啊，家人们？然后你看啊，我们在下面这个地方呢，你看有些颜色不是很深的地方呀，咱们再给它刻画一下。是不是出来了，对不对？能听懂的呢，你就打个一，好吗？谢谢。这个地方，如果你能听懂的啊，你就打个一，对吧？是的，子玉啊，我看到了啊啊，嗯，是的，是的，子玉啊，叫子玉吗？啊，这样能看到吗？是不是这一块就出来啦？啊，刚才不是有人刚刚才有人回答你了，这个叫绣球啊，这个、叫绣球，已已经有人回答你就。有老师有时候看不到大家在说什么，我只能有时候看到大家打了个一什么的啊，我能看到，但是老师没回答你，可能是没有看到啊，可能是没有看到你在评论区下面说什么，所以大家有耐心一点啊。这是我们的曙红，蘸点胭脂啊。对我们场控啊，管理员这及时的回答一下大家啊
，不要摸鱼哈，场控和管理员啊，加点我们的胭脂啊，加点胭脂。你看我们下面的滑头继续的，也是很容易，你看，轻轻的点一下啊，没有回答你一定是没看到，来在这里轻轻的点一下啊，啊往上一下，一个小笔触看到了吗？比较小。就是所有的花瓣，咱们都是朝什么？朝一个这种，你看，都是朝一个方向去卷，就没错了啊，对不对？我们继续的，你看，这个地方还有一个斑斑，你看，嗯，卷过去一个小斑斑。家人们，今天讲的这个能听懂吗？老师给大家讲的这个技法能听懂吗？你们也可以边画边截图，因为它特别特别的好画，可以边画边截图的，没关系的，嗯。如果你说跟我说一下，老师，你等一下，我要截个图，你跟我打公屏上说就行，你公屏上直接跟我说就行，我可以等一下啊，没事儿。对你公屏上跟老师说，老师就稍微停一停啊，好吗？我们继续的啊，继续。你看，把所有的这种空缺全部给它什么呀？盖起来啊，小小的。啊，所有的我们都盖起来啊，小小的花瓣。学会了没有啊？是不是小花瓣就出来了？你就笔给它嘟嘟嘟嘟嘟滚过来一下一下就有了。这个时候咱们笔里边不是没有白颜料了吗？你看怎么调白啊？怎么补白？就是把这个笔侧过来。学会了吗？笔侧过来，啊，盖一下，这样能听懂吗？听懂的话给主播打一下一啊，非常好。听懂的呢，请打一波一啊，非常好。然后蘸一点我们的锁红啊，蘸点锁红啊。这个课程呢，在老师这个下面这个链接里边啊，已经画了两朵了。蘸一点我们的胭脂啊，还有最后一朵是画作品的，一会儿大家可以再欣赏一下。蘸点胭脂啊，来，我们继续的，直到把你就最后，直到你把所有的画都全部画完。你看这个地方，好，你看这个时候我的花瓣颜色已经比较的浅了。学会了吗？这个时候咱们就用浅，你看，颜色基本就比较的少的一个情况下，我们进行一个花头的补色，啊，这个时候咱们曙红少一点，是不是都比较白了？看到没有？啊，你看，再来一遍，你看，哎，往上轻轻的摇摆摇摆啊，过来，简单吗？滚着滚着变成扫帚了，可以啊，变扫帚也很厉害呢，可以可以，能变成扫帚也是很有本事了，家人们。是不是？你看，出来了一个小一个小侧瓣。好，继续的。这个时候我们就你看一直在补白色，一直就开始往里边你看加点白颜料，一直在往里边加白啊。然后你的曙红只要一点点就好了，就不用太多啊，家人们。这个时候你的颜料就不要太多，都是颜色比较浅的。来画这一块的花瓣，就整个来画右右上边，你看这个花瓣，你看。它俩是不是一个大瓣对吧？你看，你看啊，点一点啊，你看，滚过去，是不是？那一块，倒紧是吧？左边的花瓣不用画吗？这不是在画吗？这不是在加吗？别急呀、啊，嗯，这咱们不是在画吗？不要着急啊，不要着急，你看。这边我们再加一个，你看啊，小斑斑还是这样，你看滚过去啊，滚到上面去。是的，看到没有？那一块效果就出来了。喜欢主播的话呢，给主播点个赞啊。我们画这个造型啊，是以绣球造型去画的啊。你看上面我们再加一小半，滚来滚去。今天这个花头你学会了吗？这样就可以了，特别简单，是不是简单很多啊？今天的花头你学会了没有，家人们？啊，下面就不用怎么画就行啊，简简单单的这个花头就有了。喜欢主播的话，给主播点个赞啊，咱们还能一口气画两个呢，<笑>对吧？你看下面这个地方啊，你看颜色比较浅的，咱们就加一点点就好了啊。你看，是吧？粉粉好好好像学会了，你要给自己一点自信。你已经学会了，欢迎辛巴，这个就是我们的牡丹，啊，牡丹，我们的导景。
用的是滚动绣球的方式去画的导景啊，滚动绣球的方式呢去画的导景<咳>。啊，你看这个地方，再稍微欢迎辛巴来到直播间。啊，你看小笔触，你添添一下啊。粉粉糯糯的一个花头就有了，是不是很简单？觉得简单，觉得简单的话，我们可以一会儿画一个小作品，每个人啊都来尝试一下，画一个非常非常可爱的啊一个小作品。啊，你好，晚上好。然后我们中间啊，没有画过的家人嘛，你可以尝试一下，挑战一下你自己啊，挑战挑战自己。<咳>然后我笔调点这个啊，三绿，这不是准备挑了吗？你好像每次都是在我，每次都是帮老师卡的很准时。<笑>一个是一生有你，还有一个是那个有一个哥哥还是姐姐卡的时间可准了。来看这里啊，太白，加点我们的三绿，看到了吗？太白加三绿，你看好了啊，在这个花心这个这个是花心你知道吗？啊，你看，画一个十字形，看懂了没有？画一个十字形花心，看懂的话给主播点个赞啊！你可以朝下，你也可以直接塞到这个夹缝里都行。看懂的话给主播点个赞啊！然后是太白加入我们的橙藤黄啊，来点我们的花蕊啊，就是这个藤黄的颜料来点我们的小花蕊，它一点花蕊效果就出来了。看好了，太白加藤黄啊，喜欢主播的呢啊，给主播点点赞啊，听懂的家人啊就打一个听懂了啊。对，谢谢大家的小灯牌。如果刚才抢了福袋的家人们，可以给老师送个小心心啊，谢谢。我们把这个花蕊给点一点啊。对，现在讲的是这个绣球型牡丹，在右下角里边有同款课程。你看我们这个时候，啊，你看，画一个这个花蕊，你看啊，哎，点点小笔触，你看啊。小笔触往下点啊，点一点点就好了啊。三个一是吗？来看这个地方，你看，一、二、三、四、五，你看，简单的啊，点几个小花蕊朝下点，知道吧？你看，再朝这个，你看，一、二、三、四，对吧？把你这个花蕊点的明亮一点啊，明亮一点。再点我们的藤黄，嗯，听懂了是吧？真好，要的就是你听懂。来直播间就是要听懂，所以老师尽可能的把这个课给他细化一下。啊，你看，好了，你看啊，这样一个小花，一个小花蕊，小花头，我们就画好了。喜欢主播的话，给主播点点赞啊。然后我们来讲一下叶子好吗？要不要听一下叶子是怎么画的？我们来把叶子再细讲讲，因为叶子呀是在我们这个所有这个画法里边也是非常非常重要的，它是包含着整个全局，你知道吧？因为花头之下它就是叶子，所以非常非常的重要。来的晚了，不晚，我们还要画一朵呢，不晚不晚不晚啊！继续，你看我在这个地方哇，我画一片这个画，教大家如何画叶子啊，看好了，我的叶子呀用的这个绿呢叫橄榄绿。我用的这个叶子绿叫这个绿叫那个绿，这个绿叫橄榄绿啊。绿绿绿，好了啊，不晚不晚。然后现在需要这个绿色的就在这个链接里啊，需要就在这个。现在有这个绿了啊，有这个绿。第一次感觉画的还可以是吧？那你写卡纸上。好嘞，不好意思，我忘记了。对，我把这个绿色。把需要的颜色我写在卡纸上，大家有事儿得提醒一下老师，我也怕忘。嗯，这个是一个叫橄榄绿的颜色，别急啊，老师写在卡纸上，一会儿放在上面。白天的可以再画一朵吗？可以啊，白天的你是说那个简单的对不对啊 ？OK 的，填空画法是不是？那我们画完这个的话，我们再画一朵。进了几群啊？一会儿我看一下好吗？嗯，别急，老师写个字儿啊。
啊，这个我们用的是橄榄绿加胭脂啊，家人们，这样能看懂吗？橄榄绿加胭脂，我给它放在上面。这个呢，我们用的颜色叫橄榄绿加胭脂啊<咳>。好，碟子里边挤一点橄榄绿，放在碟子里。叶子是我们绘画过程中非常非常重要的，你叶子如果画不好，就不好看了，知道吗？特别有重点，能想起来哈、啊。好的，能想起来就好。我晚上就讲一节课，然后一会儿再穿插一节那个。咱们今天上午讲的，然后就下课，晚上有点累了，其实啊，所以说我把课给大家讲的细致一点，好不好啊？讲的细致一点，来看这个，这个叫我们的橄榄绿，你看，比占我们的橄榄绿，所以大家帮老师点点赞，应该也就没一会儿，播到十点半左右，咱们就下播啊，播十点半差不多下播了，所以说我把课给大家讲的非常细，这是橄榄绿。整个橄榄绿啊<咳>，好，这个时候笔尖可以试探一点点的胭脂，试探进来啊，你看，放一点点进来，让你的这个颜色啊什么呀，有点轻微的变化，家人们这样能听懂吗？有点轻微的变化啊，轻微的变化，刮干，刮干啊，然后你看笔尖再蘸一点我们的胭脂啊，再蘸点胭脂，啊。<咳>好，我们一起来学习一下这个叶子怎么画。比如说，看我们这个花头，其实你一眼就能够看到这个花头是是什么样一个造型。你看花心在这儿，那明显这个花托它肯定是在这儿去了。你看，对啊，它肯定是这样去了。这个花头肯定是这样子的，它是你看朝下走的，朝下低上啊，这样能听懂吗？这个花，你看。它肯定是这样开的，对不对，家人们？能听懂吗？然后你看我们的叶子，那我们需要如何表达呢？啊，简单的穿插一下。<咳>好的，谢谢，谢谢我们亲爱的跳总啊，来看这里，有了学的方向感啊，那必须有方向感。<笑>来看这个下面啊，你看老师往下面再，你看，哎。啊，简单的，你看，轻微的扫一扫，加出它什么？加出一些比较嫩的这个汁，咱们先加出来啊，先加出来。啊，然后你看叶子该怎么画？再认真的看一下叶子该怎么画啊？你看，叶子就是这样，你看啊，顺着里边，你看，点，轻轻的按下来，你看，然后你看，慢慢的加点弧度。这样能看懂吗？如果你这个尖尖出不来了也没关系，你看笔是不是扁的？那过来这里倒一下，这样能看明白吗？过来这倒一下啊，然后在这儿你看啊，点一下，我们再来一遍，哎，慢慢的啊，哎，在这再倒一下，听懂了吗？然后你看小边边这个地方，你看哎，往上拉一下，是不是就有一片叶子出来了？这里可以再加一笔啊，是不是出现了？是不是看到了？这个小边边是不是出来了？看到没有？好，我们继续的啊，不着急。你看这个叶子出来了，如果没看明白，老师给大家再讲一遍啊。来，比照我们的花青啊，比照我们的橄榄绿，沾一点我们的胭脂，沾一点点胭脂啊。继续帮主播点点赞好吗？谢谢大家啊！继续帮主播点点赞。对，三叉九顶是的。然后你看啊，这个地方你看啊，我们顺着它，你看，哎，你顺着它来一笔就好了。你看这个地方再顺着它，你看再来一笔小的是不是感觉简单很多呀、啊？这个叶子啊，非常自然的，你看就干嘛？哎，垂下来了，学会没有？这个小叶子就哎下来了。咱们要顺着这个东西啊去长，听懂的家人们给我再打一波一，谢谢。然后你看旁边这个地方啊，看一下旁边这里，你看两个大叶子怎么画？你看啊，这个笔你看哎点啊，按着过来，按着过来，你看慢慢的、慢慢的、慢慢的啊，你看轻轻的啊过来。
，对吧？这个旁边你看，我们再轻轻的哎弯一下，然后把这个叶子给连到什么地方？连到我们这个里边去哦。学会没有？这个叶子是不是很 so easy 呢？好，穿插起来，这个叶子我们就画好了。叶子是不是简单很多？学会了吗？你也不需要画很多很多很多很多很浓密的叶子啊，只要简单的画一些这样的叶子就可以了。听懂没有，家人们？啊，如果如果你觉得这里还要再加，也可以。你看，我们来点变化啊，你看，叶子加在哪里啊？反正我们这这里是在讲叶子，我们叶子需要加什么地方？叶子需要加在这种叶茎啊，需要加这种你看有结的地方，看到没有？只有这种有一个一个关节的地方呢，才能长叶子。如果那个地方没有关节，那就是不可以长叶子，就是很光滑的一条是不可以长叶子，不可以长叶脉的啊。沾点我们的橄榄绿，沾点我们的胭脂啊。特别光滑的地方是不可以长叶脉的，是不是不可以长叶子的啊？叶子家人们这样能听懂吗？你听懂的话，给主播打个打个一啊，谢谢。你看在这儿，你看啊，再来一片，你看啊，组合型叶子，这是一片，再来一片，好，这边可以小一点，没关系。你看，这个时候我们再画一片叶子，可以从什么？从里边这个地方开开始画。一片，两片，慢慢的画，三片，学会了没有？这种组合型的叶子我们也可以画出来。你看，再往上面再来一点点啊！你看，推开它，慢慢的推。学会了吗？这个叶子画法是不是很简单？学会的给主播点个赞啊，打个一，谢谢。学会的呢，就给主播点个赞啊，打个一。这里给它接进去一下就好了，是不是很简单啊？没有啊，没有，你去看课程吧。老师已经讲的非常细了，那确实，确实没有的话，那老师呢只能让大家啊去看一下课程啊，好吧？嗯，好，我们继续的，你看这样子一个花和一个叶，我们都有了。是不是花叶这个组合都出来了？是不是？点赞比打一实惠是吗？快多了是吧？点赞点的哈，大家这样看懂了没有？嗯，是不是简单很多啊？刚进来啊，那你呢？一会儿在讲作品的时候，你听认真一点啊。那好了，你看我们这个花和叶啊，就都出来了啊。咱们呀，要给自己一点自信啊。对，咱们。咱们又啊，咱们又得来一遍咱们直播间的口号了啊，叫什么呀？咱们场控在吗？来叫一遍我们直播间的口号。我们场控都不在，今天晚上，我们直播间口号叫什么？对我行，是的。<笑>对了，这就是我们直播间的口号。就是我行，我能行，我一定行。是的啊，喜欢你，谢谢你啊，不用了，不用喜欢我，可以截一个图，可以截一个图啊，大家截一个图，大家截一个图就好了啊，截一个图，大家给主播截一个图，截完之后，对我行，我行，对了，就是这样，要相信自己，是的。来，我们截完图了没有？截完图。截完图，我们来画一个作品。今天晚上画完作品之后，再讲一下今天上午讲的那个简单的画图，我们就下播了啊。<咳>对 ，OK， 那我们来画作品了，好吗 ？Hello， 画一个作品哦。截完图了吗？截完图打个一，嗯。截完图了打个一啊。一个一个截完还有人吗？好的啊，好的。大家来到我直播间就就记住我们直播间的口号啊。叫我行，我能行，我一定行。这是主播以前啊，在服役时候，那时候我们领导对我说的：“男人不能说不行，<笑>啊，男孩子不可以说自己不行的啊，要行啊。”来开个玩笑，那我们继续了，继续的。
。首先第一步，我们来调色，用的宣纸，用的宣纸啊，老师用的是深宣啊，是的，老师用的是深宣，就是这个这一款特别好用的深宣，这个这一款，满满的正能量，是的。刚进来的家人们，我们来再看一遍啊、哦！我们来再看一遍啊！好的，谢谢。深宣对，来太白加点我们的三绿，你看搅拌搅拌，调到整支笔。我行不行不行也得行，说的对。太白加点我们这个啊，太白加上我们的三绿，把它你看，哎，挤压挤压，按一按，家人这样能看懂吗？挤压挤压，按一按，让你的毛笔充分吸收白色颜料。听懂的啊，就点赞。<笑>听总的可以释放一下你们的双手，点个赞啊！你看，啊，看到了吗？挤压挤压，然后我这里刚好有个缺口，有个缺口，你看，啊，这有个缺口，刚好你看，摔了一下，这有个缺口，是的，好，刮干啊，刮干 ，OK， 接下来怎么办啊？刚进来家人们可能不知道怎么弄，你看我把这个毛笔给它洗掉一点。把笔尖的颜色洗掉，听懂了吗？把笔尖这个颜色啊，稍轻轻的给它洗掉，听懂了打个一，谢谢。笔尖颜色洗掉，好，最后整个笔调我们的紫色。因为你把笔尖的颜色洗掉，一会儿画出来颜色不会脏，明白了吧？欢迎素心若雪啊，这个颜色不会脏，懂了吧？这样的颜色是不会脏的，不然你就容易脏。这是我们的啊，紫色。调一点我们的紫色颜料，欢迎，谢谢。对，这个是非常实用的干货技巧啊。太白加三绿，因为你的白色在纸上它是不显的，安妮，知道吗？这样它的颜色是不显的。太白加三绿呢，会让你的白色显得更亮一点，听懂了吗？它会更亮一点，让你的这个画的画面啊，跟这纸更服帖一点。好，这是我们的曙红，曙红大概占一半左右啊，曙红大概占了一半一半就差不多了啊，也别也不用多，一半差不多。对，能听懂就好。哎，它是有需要服帖一点啊，要一半你看。而且我们的白颜料跟紫色颜料呀，我的已经倒进去了，老师一开始就搅拌进去了，一点点。就是你看我这个有点绿绿的啊，有点绿绿的，一点点一点点就好了，已经放进去了，就不混在一起了，已经，加一点胭脂啊，一点点就好。好，听懂了啊？听懂的时候，我们来简单的讲一下这个构图啊，构图。<咳>我们今天画这个画头是画哪里？画在画面的中间，比如说这个地方啊，偏中间位置，家人们能听懂吗？偏中间一点点，然后你看啊。我在这个地方先点一个什么？点一个小点，那、啊、这样能看到没有？我先点一个点，这个点呢，我将来用来什么？确定圆心，是不是这样子啊？然后你看，画你看有短的，有长的，有长的，短的，长的。注意了，一定要大大小小，长长短短。听懂了，打个一，谢谢。注意大大小小、长长短短啊，不要都是短的或都是长的，一定要注意大小、长短啊。然后你看，哎，轻轻的把毛笔侧着这个地方看，一半啊，就是很轻很轻的滚过来。你看，我一次笔可以滚很多下，看到没有？我一次可以滚好几半，补点曙红，补点胭脂啊！一次我可以滚 N 多半。你看我下面这里再滚一半，你看，我就顺着这个边边去滚。你看，哎，看到没有？就一点点去滚啊！你看这个旁边，你可以像我这样啊，你看，滚一个小的。然后可以反过来滚，就是说在这个面上你想怎么滚都可以，看到没有？在这个面上呀、啊，那么你们可以自由发挥，你想朝左边滚，朝右边滚，那都是大家自己决定的啊！你看，是不是啊？那你要朝哪边滚都可以
，好，站点我们的曙红，继续帮主播点赞哦。我们的曙红颜料，我把调色也给你们看看啊，蘸点胭脂。你看我在这旁边，我还可以再滚，我觉得可以朝这边滚，不然中间空缺有点大。比每次调色，不不不不不不不，你要补色的时候再去洗，就是比如说你需要补紫色的时候，你再去洗；补曙红的时候不用洗，直接调就行。就是你需要去补紫色的时候，你再去洗啊。你看补红我就不洗了，我直接过来的，懂了吧？好，这边你看再点一点。好，这样能看懂吗，家人们？这样能不能看懂？看懂的话给主播打个一，谢谢啊。好，这个时候我要补紫色了，我去洗掉一点。啊，洗过了啊，这样点紫色，现在能听懂了吗？现在这样能听懂没有？啊，我一要去补紫色的，他去洗，不补紫我就不洗，就是需要补紫色这一块，我他去洗，能很好，蘸点胭脂啊，蘸点胭脂。你看第二条线怎么画？第二条线跟他错开啊，给他打一点什么呀？给他打出一个小空缺啊，你看都一样，都给他打出一个空缺出来。看到了吧？给他打出，你看这种小空缺，给他留出来啊，搭在一起。旋转式的这种画法，你看，就你看这样子。我现在在教大家呢，是这个是在教大家如何去更好的表达啊，这是一种教大家如何更好去表达的。那老师平时肯定不是这么画的，我只是告诉大家这个效果是怎么表达出来的啊，所以我用一根线去辅助给你们看，听懂这样能理解吧？啊。我是用一根线去辅助给你们看，当然需要截图的，现在可以截图啊。好，我们点到这里。好，你看继续的把它给什么搭在一起啊，搭在一起啊。你看在这个地方，你看啊，哎，再往上走。好，继续的啊，继续。这是呢，给大家能够更好、更直观的去看到这个东西是怎么样出效果啊，你看。好，看到没有啊？对，你们滑的时候，你如果觉得你画线可以更好的辅助你的，你也可以画一根线。当然，你觉得你画的特别好了，你觉得你可以随心所欲了，你也可以不画线，明白了吧？你觉得你画的特别好了，你也可可以随心所欲，怎么画都漂亮了，你可以不画线，没关系的。啊、嗯，对，大家就是因为我要做，就是让大家如何把这个效果出来的最好。你看，啊，我一定要让大家把这个效果先出来，不然我这场直播做的，你说站在这两个小时，直播间的人啥也没听懂，对我来说是浪费了这两个小时时间。大家这样，大家这样讲能明白吗？不想把这两个小时时间给浪费掉，希望大家可以把这个效果出来啊。啊，不好意思，那我不画了，我因为我这个就是画这一遍。已经第三遍了，老师已经画到第三遍了，大家可以去主页看一下老师其他的作品啊。我今天画第三遍了，这个已经，所以大家理解一下老师，谢谢。啊，你看继续的往外走啊，往外走，你不画线，大家就，其他一些家人们他们可能就看不到了，就不明白了啊。来 ，OK 了，你看基本上我们这个造型就已经出来了，这个造型基本上就已经出来了啊。你看，有些地方需要填补一笔的都很正常啊。填补一笔的都是很正常的。好，继续的，这个时候呢，我们蘸一点曙红啊，笔蘸点胭脂。咱们刚才是不是讲过啦？咱们刚才讲什么？是不是说画完这个之后要填空？还记得吗？你看怎么填空的呀？把这个小洞洞给它堵起来，用胭脂去堵啊。你看，哎，勾勒一下，勾勒一下啊，去勾勒一下就好了啊。家人们能听懂的话就支持一下主播，谢谢。因为我比较重要的是家人们如何去出效果，如何听得懂啊？好，沾一点这个胭脂，你看里边这个地方，再往上画，再往上画一下。啊，你看整一个都往上画啊
。希望大家蓝老师直播间啊，不要耽误了这两个小时时间，不然在我这待两个小时，什么也没有学会，真的很浪费时间。来，看到了吗？啊。四点五厘米啊，四点五乘以一点五的啊，真的是挺浪费的。来看这个地方 ，OK， 你看我们是不是这个花心基本就画好了？这样能听懂吗？花心基本上老师就画出来。你看啊，这个地方我再点缀一下啊，你看出一个小花的，咱们呀就把这个效果出的漂亮就行了啊。你要说黑猫白猫能抓住老鼠就行。好，是不是出来了？然后。毛笔蘸点我们的啊鼠红啊，蘸点我们的胭脂啊，胭脂。这个时候怎么来呢？你看，把毛笔笔尖放在这个地方啊，你看，一拿起来，二拿起来，三拿起来，好。你看这个花头是不是出来了？听懂的给主播打一个一，看这个花心是不是赶紧。出来了，好看吗？喜欢的话可以支持一下我啊，谢谢。是不是出来了？喜欢请支持一下主播，是不是？好，我们继续啊，<咳>我们继续，明白了吧？这个是不是感觉就效果就出来了，对不对？好，我们继续开始继续画。这个时候我的笔里边啊没有白颜料了，哎，我倒过去一点，倒过去一点啊，大家还需要就是感觉我直播间。嗯，就是感觉，感觉老就是感觉你在老师直播间啊，你看的还不是很过瘾的，或者你还没看懂，那确实已经讲了三四遍了，你可以考虑一下课程，就在这个上面啊，因为老师一直在讲，一直在讲，已经这个花画到第三遍了啊，来继续看这里，这是我们的紫色啊，紫色，笔调我们的紫色。这是我们的紫色颜料啊，紫色颜料补满整支笔。谢谢米苏，安妮哦。嗯、啊，然后看这里，这个是我们的啊，曙红，曙红。啊，今天画一个比较简单的，适合大家去好理解。笔蘸点我们的胭脂，好<咳>。接下来怎么办？接下来把所有的花瓣都圈起来呗。第一层，你看啊，先圈这个，先圈这一片，好不好？笔按一下，你看啊。轻轻的，重重的，轻轻的，重重的，摇摆摇摆，哎，看到没有？这个花瓣是不是过来啦？轻轻的啊，要注意啊，有轻有重，这个地方花瓣可以什么？哎，修饰一下，看懂了没有？要有轻有重的把这个效果表达出来啊！继续，那怎么样有轻有重呢？笔下去就是重的，笔提起呢就是轻的。哦，这也是一样，你看，点，轻的，好，重的，轻的，重的，你看，家人们学会了吗？让你的毛笔啊，轻轻重重就好了，知道吧？轻轻重重就出效果了啊。那如果说你画的都很重，那肯定花瓣第一步会画圆啊，会画的比较圆，是不是出效果啊？我们继续的，不着急，呵呵继续画啊。蘸一点我们的啊，曙红，谢谢曙红。再蘸一点我们的胭脂啊，你一定要注意轻轻重重啊，轻重轻重轻轻重重啊。对，你看轻的比较小，重的比较大，轻的比较小。哎，学会没有？就轻的比较小，重的比较大嘛，这个特别好记。那么你们可以在自己的画面上表达一下，你觉得？啊，轻重其实你天大天小都没关系的，这个影响不大，家人们啊。你天的大或者小点其实都没关系，你天大的一点呢，它看了就比较的霸气；你天小点呢，就比较的含蓄啊。就主要是看大家自己的，你觉得它天小或者天大呢，取决于你自己手里啊。对，轻的小，重的大 ，OK， 比个心，特别好。来继续啊，你看小的。啊，加一个小的，你看我在这儿，你看我再加一个什么大的，你看按下来，按下来，大大的啊，你看小小的，我大家可以发现没有，我每次靠到就是感觉这一圈大的时候，快画到旁边的时候，我就会收小，这样能懂吗？我每一次画到这个，比如说快贴过去的时候，我就会把它收的小小的，能听懂打个一。
就是按下去是这样的嘛。然后我把它给，比如说我这一圈快画到旁边的时候，我就会把笔收小一点，这就是规律哦，要掌握明白哦。你看这个地方也是一样啊。<咳>你看啊，你看，哎，这个地方小一点。你看，哎，看到没有？我每次对按压抬起非常 OK。给你点个赞，给我家亲爱的跳总啊点个赞，给我家亲爱的跳跳总总点个赞啊！是不是这个花瓣就都出来了？全是干货，<笑>很干很干，但是画出来的花不干啊！学会了吧？继续，就是说，你看这一些边边角角，全部给它加出来啊！加一点我们的曙红啊，我画的非常慢，画的非常慢。加一点这个啊，这个叫胭脂，这个叫胭脂啊。你看，我们继续的，你看，我在这儿还可以再加一段，你看，哎，按下来比较大，好，卷起来呢就比较的小，是不是出来啦？大大小小的啊，你看这个花瓣可以什么？啊，稍微调整调整，填个洞。是不是又出来了？就画的其实是比较的简单，你看啊，这个地方盖过来一点好不好？是不是出来了？喜欢主播的呢，给主播点个赞啊！我讲的比较慢，就不要嫌我啰里吧嗦就行了啊。对，不要嫌主播比较啰嗦，讲的是比较慢的。来，看到没有整个画头效果啊？然后我们在画这个画头的时候啊，有一个叫高光啊，这个来来源于我们这个西画，就油画里边的有一个高光。那么在我们中国画里边，它叫明暗、阴暗透视啊，就叫阴暗。中国在国画里边称之为虚实啊，虚实。那其实虚实叫什么？虚实它就是我们的一个颜色深浅啊，非常非常的简单。你看我在这啊，你看把颜色调深一点啊，你看，轻轻的滚过来啊，你看，轻轻的一滚，哎。啊，你看学会了吗？比较轻，比较浅啊。你看过来，是不是轻轻浅浅的这个颜色就过来了？对，绣球是的，我们画这造型叫绣球的，绣绣球型的，是一个正一个正面朝前的绣球，所以它就是这种这种这样的花，就是说往外面铺的这种感觉啊。你看这种，你看继续加，好，我们的这个叫啊曙红，好调整一下。啊，那基本上你看，我们这一块都加差不多了，笔是不是干了？看到没有？我的笔是不是很干？能看懂吗？笔是不是比较干？笔干了，你看啊，怎么补色？把这个笔你看折起来，你看，这是汤，往这边去，擦一点过来，再留一点过来啊。学会没有？学会的话给主播点个赞，谢谢。学会的请给主播点个赞，谢谢你们。这样能看懂啊？沾一点我们的紫色，沾一点紫色啊。好学又好用，好学好用，学会啊，必须学会。你说我这一节课讲那么细了还学不会，我好伤心呀、啊。加一个这个啊，曙红。加一个我们的胭脂。好，这个时候你看，我们来继续加，把这个花瓣的颜色呢越加越浅。你看加这个地方，忘记了搞的。来，我们看这里啊，对，多，谢谢大家给主播的支持，谢谢。来，我们看这边啊，你看。笔轻轻的按压一下，按压一下，你看，哎，按按的，你看，哎，过来，过来，过来，过来，过来，停，你看这个地方的，对，这个这个地方的花瓣颜色就比较浅，是的，来看这个地方啊，没关系，慢慢来，颜色比较浅，对不对？哎，开始我们的浅色变化，你看，哎，颜色比较的白，啊，上面这个地方可以添一添，是不是啊？开始颜色比较浅的这一块出来了啊。继续的不够白，咱们再补点吧，谢谢。对，喜欢主播的话，有小红心可以飘给我一下，好吗？谢谢哦。对，大家有小红心的可以飘给我一下，给我一点小红心
。好，这是我们的曙红，啊，一点点胭脂啊，谢谢。来看这个下面，继续的啊，你看这一块颜色，你看都比较的粉。小伙伴们，这样能看明白吗？老师在这一边出现的花瓣啊，颜色都比较的浅，是不是颜色比较浅啊？学会了吗？你看我一边画呢，一边补什么色？我在补白色哦，一边画一边补白色呢，因为这样子可以让我的花头颜色更加的渐变比较好看啊。你看，胭脂一点点，你看在这儿啊，你看下来。是不是啊？这个颜色就比较浅，在那一块啊。继续的，在后期就是一直在补白，你看，一直在补白色。听懂的话给主播打个一啊。没有紫色了，只有白色，一点点的粉色，一点点的胭脂，一点点。你看，开始往这边去堆，对，越往就是越往外越越浅，对啦，你看啊。按一下啊，大一点，好，这边小一点，学会了吗？你看这个地方，啊，滚过来，<笑>啊，这是是笔滚过来啊，笔滚过来，看懂了吧？对吧？你看，这个花瓣的深深浅浅啊，粉粉糯糯的感觉就出来了。再补白色，就是你一边画呀，一边补白，一边画一边补白，啊，你看，再放点紫色。一点点数，一点点啊，颜色不要太多。然后下面你看这个地方，你看也是一样，你看点一下啊，你看，哎，看到了吧？就粉色的这一块出来了。然后你还得加什么？还得加白色，就是不停不停的往外围，你看，不停的往外面去加白色，越加越白，越加越白，直到里外面没有颜色了啊，你看。是不是越是不是越来越白啦？一点点曙红，比较多，笔尖有一点就好了，比较多。你看我在这儿，你看啊，还能再加，你看，看到没有？就比较简单，谢谢。你看啊，比较粉嫩粉嫩的颜色，你看。是白颜料的这个地方啊，来不及更换了，是来不及了啊，太晚了。来看这里，再搞点白色啊，你看，我在不停的加白，学会了吗？到后面就开始不停的调白色，整个笔啊，其实也就只有白色了，基本就没有别的颜色。学会的家人们给主播点个赞啊、哦！后期开始加白，你看，曙红啊，也就这么一点点，搞点小汤啊。搞点小汤蘸一蘸，一点点的胭脂，搞一点点的这种小汤，你看啊，你看，啊，白颜料。今天讲的这个课能听懂吗？就比较比，就是说画出来的花瓣的颜色，等于是说是非常非常浅的那种，啊，今天讲的课能听懂吗？主要是前半节这个课非常重要。嗯你看这个地方啊，再加一块，是不是、啊、比较的容易了啊？今天教的内容啊，你看，来晚了是吧？没关系，太能听懂了。好的呢，<笑>就是后面你就把它整羊毛嘛，都可以的啊。我是煎好的，家人们啊，我用的是煎好。你看这个花头，我们就画好了呀。慢慢的给它滚动滚动，好了，我们这朵牡丹呢，我们就画好了，超级懂了，就差时间了。好的，好的，好的，学会了吧？这朵牡丹啊，就 OK 了。因为我是每隔一段时间，尤其是咱们晚上的时候，老师一般都是讲这种稍微提高一点点的啊，稍微实践提高一点点的，就是大家可以更好的去学的这种。OK。这朵花我们就画好了，喜欢给主播点个赞啊！喜欢的话给主播点点赞啊，支持支持主播。点一个花蕊啊，每天晚上直播时间也不长，就辛苦大家点点赞啊。呵呵
，太好了是吧？喜欢就可以点点赞，好，然后我们呢，站点我们的踏白，加点我们的啊，三绿，踏白加点三绿，你看这个地方，哎。啊，点缀一下啊，画出一个小小的小花心，画一个小花心出来，然后一会儿呢，我们就可以啊，往就是往里边加花瓣啊，能听懂吗？晚上七点半，七点半，然后我们来画叶子，画叶子啊，需要同款课程的，就是在这个链接里边可以看一下，就今天晚上的课程也将收录在这个里边。第一次来就赞个没完，辛苦你了，辛苦了啊，辛苦了，对，辛苦大家了。三个没完了，给你，谢谢你对我的支持。好，然后呢？对，每天啊，基本上都是七点三十，基本如果不直播，我会群里通知的啊、嗯。来，我们来调一下这个感染率，来看一下啊，这个是感染率，不辛苦不辛苦，一晚上其实也就没有讲几个东西。一晚上没讲几个东西呢。首先啊，毛笔啊，毛笔是讲啊，稍等啊，这个三喜五三号链接，三号链接，嗯，好，毛笔蘸着我们的啊感染率，看好了，叶子，叶子，叶子是这个毛笔，叶子对，我用我画叶子是这个毛笔，我说的是叶子，你看是一模一样的，跟那支笔是。同款的，一样的颜色，一样的笔，一样的杆，叶子是同款的，啊，来晚了没看到前面，辛苦了。那咱们一会儿画一个简单的啊，可以先看好吧？画一个简单的可以先看，这样点我们的感染率，好，刮干一点，刮干一点啊。好，看好了，我们又要织绿啊，他们俩差不多啊，对，这这个也可以称之为织绿，差不多，是的。对你说对了，是这两个差不多，这叫橄榄绿，这叫橄榄绿，在这个东西里边，在这个里边啊、哦，这个里边，你看怎么调色？胭脂，你看毛笔是不是压扁了？学会了吗？学会没有？我怎么调胭脂的？看懂了打个一，看懂了给主播打个一，嗯。明白了吗？这个胭脂咋调的？嗯，对，就是要看懂啊，看不懂，叶子毛笔也加点水没？你看这不都是水吗？这都是水，你看这个，这水还不够呢，全是水，好可爱。嗯，不用谢，没事。好，我们继续看啊，两侧是的，两侧调胭脂啊。你看我在这个地方啊，哎，弯过了，是不是空心的？看懂了没有？它是不是这种空心的杆？看到了吗？看细节，空心杆，看懂了吗？这种空心杆儿看到了没有啊？然后你看朝上面再加一小只，看有结的地方可以加只啊！你看这种地方，有结的地方，对你，所以我为什么叫大家就是调画这种？因为很多家人喜欢画空心杆儿，我知道啊，你也知道啊，对呀、啊，空心杆儿好看，你看，哎，是不是空心的杆杆就出来了？这边你看、啊、加一小撮小小的。对吧？你一个这个，嗯，对吧？牡丹的，咱们先把这个藤哦，不不，牡丹的枝干可以先画。啊，把这个枝干对比一扁两侧调试的。你看，我基本都给它啊加一加。对吧？你看，把简单的这些附近的地方，你看都加一加。然后你看啊，我们在画这个这朵牡丹的时候，它是一个
往下垂的感觉嘛。所以说，我们可以在下面加什么？你在下面可以加点叶子，往上升，明白了吗？下面来点叶子，往上升啊，沾点我们这个横画还是竖画？斜画啊？这个问题没我没听懂，怎么叫横画、竖画、斜画？你说？竖吗？只是竖着的，老师的只是竖着的啊。你说的那个什么横画、斜画呢？没听懂啊，没听明白。课程里边啊，课程里边有呀。这个画法就在这个链接里边，就在这个链接里边啊。这个画法只有这个链接里边有。<咳>来，我们继续往上，继续往上。来看好了啊，你看从旁边这个地方走是竖画的啊啊，行，能听能看懂是吧？你看有一些这个。是往下，那那样就不好看了。我们可以什么呀？这样往上走一点，叶子可以垂直往上走啊，看到了吧？你看这，啊，画面去向，我们看向外面去延伸，对吧？画面向外面去延伸啊，向这个外侧去延伸，家人们啊，你看，向外面看点一点点啊，画的稍微的柔美一点。喜欢主播的啊，给主播继续的点点啊，不要点赞，我一晚上都在让你们点赞。啊，你看，加一点这种啊，你看比较细致入微的这种东西啊，你看到没有啊？加一点这种比较细的啊。简单的啊，怎么画出空心树枝啊？咱刚才已经讲了，刚才说过了呢。哎呦，别急啊，我给你再讲讲吧。空心树枝就是调色是这样子的啊，这样一笔，然后左边刮一下，右边刮一下，就是空心树枝啊。好，我们现在画叶子啊，画叶子啊，蘸点我们这橄榄绿，笔蘸橄榄绿，也是调树枝一样，你看左边来一下。右边来一下，啊，听懂了吗？这就是我们的画叶子的方法啊，画树枝也是一样，左边一下，右边一下，好吗？哎，不用谢，没事。来，那我们看过来，我们继续的啊，看过来，我们从我们画叶子怎么画？叶子就顺着这个边上啊，一组组的加。首先我加在啊，你看这个地方我可以开始加叶子，你看一片大叶子我压过来。好，旁边这个地方可以什么？哎，修饰一下。看到没有？所就所以不影响大家，就完全不影响啊！大家这个上面枝画什么？枝只是一个陪衬，能听懂吗？枝干只是你的陪衬，就是你想怎么画其实都可以。啊，枝干只是大家这边的一个陪衬，但是你在画这个叶子的时候，你注意要留出来一个位置。你看，啊，这里比如说，你看我需要画点叶子啊，你看，去添加一下啊，你看。看到没有？你必须得一组一组的去画，谢谢。啊，你看必须得什么呀？一组一组的啊，去画叶子，就一支一支的画。你放心好，你绝对不会画错。很多家人们为什么最后面你画的叶子画到后面就不知道自己画东南西北了？有有这样的家人的啊，因为你自己都不知道自己就画叶子，你就老是在乱画，你东画一个西画一个，最后你就不知道自己在干嘛了。啊，这样能听懂吗？王雪涛吗？王，他那个他那种的画法呢，跟其实跟我们这种啊是不太一样的。但是大家都是属于这种小写小写意的这种。以前我上学的时候学的也是那一种，上学的时候学的也是有学过那种。你看啊，一组组的去画，特漂亮，喜欢就好。一定要一组组的去画，不然你就容易画错，听懂吗，家人们？一定要按组去画。好，不着急，你看啊，我继续的，是的呢，因为不然就很容易画错，还是的呢，所以大家你看，像我这样，就是一块一块的画，你就不会画错。你看我现在画这一块，看到没有？咱们就一块一块，一部分一部分的画，你放心好了，绝对是画不错的啊，就一部分一部分去画。
，你也不要一堆一堆。你看这个地方，你看，哎，啊，你看啊，这一小块一小块啊，是不是？看到没有？就一小块一小块的话，你直到最后你把它画完了才是 OK 的。好，你看是不是？怎么样整体？怎么样构造整体<咳>？是的，我们怎么样构造这个整体啊？听我的没错是吧？好的呢，那必须得听我的。<笑>来看这里啊。你看，我们继续啊，继续。我们就画这种牡丹啊，我们就画这种，就画这种牡丹。来看这里，这个地方，这个枝子可以空着，大花瓣的花头好霸气了啊！好的，谢谢你。<笑>来看这里啊，这个花头的花瓣也很大。来看这个，这个是我们的啊，往这旁边啊，叶子。叶子是橄榄绿啊，占着我们的这个啊、哦，我把这个拿给你们看吧，我又把它丢哪去了？哦，我的天哪！我在这儿呢。叶子的调色啊，没能跟着画没关系啊，你叶子调色我放这儿了啊，被我弄脏了。啊，你看。这里呢加几个小叶子啊，看到没有？然后你看，我们挨个的去加啊，挨个的，这是橄榄绿啊。好的，谢谢，加点我们的橄榄绿啊。喜欢主播的话，继续的给主播点点赞啊。这是我们的橄榄绿，再沾点我们的啊胭脂啊，沾点胭脂。好，我们继续的啊，继续。你看，我们整一个就是往上面去表达。你看这一块叶子可以怎么画？哎。其实有些叶子是立着的，知道吧？它有些叶子是什么？你看这种立子的，就是站立的状态，知道吧？你看，哎，看到没有？就按组数，你看一组一组的去画，让你的枝干啊，让你的叶子都长进枝干上去。是的，对啊，这不就有九三有三个叉吗？是完全按照我们三叉九顶的方式去画的呀，三个叉。一三个叉九个点儿啊，你看这个地方可以盖过去，真的你可以盖，但是绝对不能说画到这个枝干上面去，因为本来就空心杆，它颜色其实比较浅的，是吧？你看这一块叶子又出现了啊，这一块的叶子整体往上走，听懂了吗，家人们？这一块叶子整体往上走，那两叉不用对称，是不用对称啊。<咳>好的，谢谢。那对那两叉不用不用特别对称。谢谢，蘸点我们的胭脂。好，你看这个时候，如果说你画在这里啊，跟它就会对齐，所以怎么办？往上走啊，你看，哎。啊，你看这一块就出来了，就刷一下，你看就刷就行。那不对称，它本身也是不是特别对称，本身的叶子它也不是特别对称的，而且你画的对称就可能不太好看啊，就你画太过对称可能就不太好看，这样能理解吗？啊。就不，凡是这东西不要画太对称。你看我们下面这个地方啊，你看叶子加这个地方啊，你看。好了啊，你看，那基本上我们这一块就画完了。但是呢，我们今天要讲什么？叫疏可跑马，密不透风，对吧？密的叶子我们需要加到多密，请看。橄榄绿加上我们的花青来画老叶子啊，橄榄绿加花青，笔用不完我蘸水啦，用不完我蘸点水，肯定得蘸水啊，就就是蘸的不是很多，就一点点。啊，你看这样一幅图的，基本上整体效果就出来。然后你看毛笔清洗一下，清洗一下啊，你看这时候的这个水啊就比较的浅，比较的淡。
，就非常非常淡的这个画个花苞，呵呵，你看比较浅，扫一扫 ，OK 啊，对吧？看到没有？这个尺是不是四尺三开的？对我我用的是四尺三开的才好的呀，你看。这样一张这个图基本就完成了，我们来点点花蕊，点一下我们的小花蕊，啊，花蕊是藤黄加太白哦，藤黄加的太白啊，嗯，不用谢，没事，藤黄加太白，谢谢大家对我的支持啊，藤黄加太白啊。占一点点，九点半了，哎、啊，我的天呐。占点太白，然后我们再讲一个啊，一会儿讲个基础款的，我们就下播了啊。讲一个很基础、很基础的那种，我们就下播了啊。很基础的那讲的可快了啊。今天教大家剪小纸片吧，好吗？呵呵啊，还有给我眼镜似的，藤黄可以调干染绿吧。不行啊，调出来很绿很绿，我试过了。啊，花蕊，你看啊，一、二、三、四、五，这个呢就不用抱着蕊了啊，我们就直接这样子啊，你看，小爪子似的，给它点成几个小爪子啊，点成这种小爪子，它竟然跟花青跟藤黄也调不出那个色，我试过了，已经试过了，经过了实验，最后还是选择了放弃，太麻烦了。看到没有？一个一个去点啊，一个一个点，点完我们一会儿再讲个最基础的好不好？可以，就是特别特别简单的那种零基础小白，比这个还要简单 ，n 多倍的啊！继续的点点啊，给主播点赞。你看这个花蕊，你看哎，点着一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五，对吧？我看很多那种大家还还是比较喜欢这种啊小白学的那种特别特别特别特别特别简单的 ，OK， 你说小白白，好的呢，小白白，欢迎可爱的小白白，有一些你看啊，花蕊可以塞在这个啊，你看小缝缝里边啊，你看，啊可以去塞一点，因为它有些地方啊，它的花瓣已经爆炸了，知道吧？已经炸出来了。OK， 然后毛笔蘸着我们的太白颜料啊，纯白色啊，看好了，笔加太白怎么画呢？你看，哎，画一些很多，你看非常细的小线条画进来。啊，看懂了吧？画一点非常小线条的啊，这个呀，这个你很快就能学会了。你只要跟着我，就不用你用不了这个几年，用不了几年。嗯呐，就是还不用面授，就是在网络课上面你看了，你花个个把月时间琢磨琢磨，你就会了。朱标，可以的，可以画成朱标，可以吧？朱标可能可以，试试看，应该也可以啊。这好容易才拼出来呢，朱标。<笑>好了啊，我们这时候画一点这个，画个水滴吗？水滴课程里边有，你们有课的在课程里看就行了。因为在直播间画水滴啊，它太小了，没有太白。不是吧？太白是画所有的花瓣的东西啊，没有太白怎么画呀？水滴在咱们课程里边有的，大家因为水滴在直播间画太小太小了。都看不见，很小很小很小，然后里边东西都看不见的，因为镜头拉的低的话，会影响这个老师的，你看用笔什么的啊，就容易触碰到这个镜头。课程里头有的，就在课程看就可以，嗯，来看这里，太小了，因为<咳>超大号水滴，<笑>你看这是墨，用墨线来勾什么？勾我们这个啊。用墨线来勾我们这个老叶，墨线来勾老叶子啊！来，大家请看啊，继续看。你看我勾叶子勾的都比较的随便，就有的有，有的没有，其实也没关系，知道吧
，因为咱们在画叶子的时候，本身就其实是比较的随意的。来看这里。然后呢，蘸的是胭脂啊，不卡啊，谢谢。然后是笔蘸点胭脂啊，笔蘸点胭脂，别急啊，笔蘸点胭脂啊。你看，用胭脂来勾这个什么啊，一些叶脉。喜欢主播的，请给主播点点赞，支持支持主播，谢谢。蘸点胭脂过来啊，过来，对吧？画叶子啊，没有了那个，因为现在一百二的那个课程我都已经加，老师都加到那个四十八、五十二、五十多节课了，马上都快六十了。我基本上如果破百的话，肯定价格会调整一下啊，因为现在我看了很多直播间就，就就我这个。课是性价比比较低的，所以破百的话肯定会调整，因为基数就特别高了，是一百节课起起售的。按现在这种情况，破百很快，破百就比较快，所以大家现在可以囤囤课也是可以的。嗯，来看这里啊，来我们来看一下，对直播间购买的话，就是还有那个作品送，因为我们我明天就是发一整批作品，就是我们跟这个某平台。某快递公司啊，有这种合作，所以就是